안녕하세요 마리킴입니다 자 오늘도 수자를 한번 그려볼 텐데요 오늘은 푸른 머리카락의 소녀를 한번 그려보려고 합니다 준비물은 아르쉐지와 수제 물감 붓, 연필, 지우개 등이 필요합니다 아르쉐지는 다른 수채화 용지로 대체 가능합니다 저는 거친 종이를 쓰는 걸 좋아하는데 그 이유는 거친 종이에 스케치를 하거나 채색을 하면 이 종이 질감이 굉장히 멋있어요 저는 그 자연스러운 느낌이 되게 좋거든요 종이의 거친 면이 잘 드러나게 하려면 얇은 샤프로 스케치를 하는 것보다는 조금 두꺼운 연필로 하는 게 좋아요 오비 연필로 한번 써볼게요 자 이렇게 두껍게 깎은 연필로 한번 그려보겠습니다 인물을 많이 그리다 보니까 보통 세워서 포트레이 방향으로 그리는데 이번에는 가로 방향으로 그려보겠습니다 확실히 종이가 거친 게 보이시죠? 종이 입자 때문에 너무 진하게 그리면 잘안 지워져서 조금 연하게 그리는 게 좋을 것 같아요. 눈을 다 그리고 나니까 코의 중간이 안 맞아서 수정을 약간 해볼게요. 넓게 그렸기 때문에 머리카락이 좀 흩날리게 그려볼게요. 
자 그럼 숙제와 책읽을 한번 해보겠습니다 브라이트 바이올렛 컬러를 사용해 볼게요 채색은 무조건 연하게 시작하는 게 좋아요 채색이 너무 진하면 물로 벗겨내기도 힘들거든요 아주 연하게 한번 먼저 쓸어주듯이 들어가세요 퍼머넌 바이올렛은 보시면 아시겠지만 훨씬 진하거든요 아까 그 보라색은 자주빛이 강했다면 이 보라색은 굉장히 푸른빛이 많이 도는 색깔이에요 근데 오묘하고 예쁜 것 같아요 흐를 수가 있으니까 물 조절을 잘해서 윗부분만 조금 진하게 눈동자는 더 진해져야 될것 같아요 우선 눈이 마르는 동안 입술이랑 코 부분을 칠해줄 건데 입술은 역시 노란색으로 한번 써볼게요. 자 우선 간단하게 눈코입을 살짝 물감을 흩어준 다음에 머리카락을 한번 들어가 볼 텐데요 머리카락 부분이 면적이 되게 넓어서 두꺼운 붓을 사용해 볼게요 이 붓은 영국에서 샀던 붓인데 이걸로 한번 칠해 볼게요 이건 호라이전 블루라는 컬러입니다 큰 붓으로 한 번만 더 머리카락의 색상을 조금만 더 신비롭게 섞이도록 칠해줄게요. 
루나이라니 그려볼 텐데 지금 채색이 굉장히 연하게 됐기 때문에 검은색이 아니라 브라운색 계통의 아이라인을 한번 써보겠습니다. 아까 그 컬러도 조금 진해서 살짝 물로 닦아낸 다음에 다시 칠해 볼게요. 이 종이처럼 러프한 종이는 드로잉 할때 얇은 선을 표현하기가 그렇게 좋진 않아요. 단점이라면 지금 제가 5B, 5B 연필을 썼기 때문에 연필심 자체가 되게 진하잖아요. 그래서 연필심이 물감에 묻어나요. 그래서 좀 거무티티해지는 그런 점이 있긴 하네요. 연필심을 지우개로 한번 지워볼게요. 그래도 안 되면 어떻게 하면 되냐? 불건일 수도 있어요. 되게 거슬리는 부분이 있다 그러면 두꺼운 종이에는 이렇게 긁어내는 게 가능하거든요. 눈썹도 옅은 브라운 컬러로 살짝만 쓸어줄게요. 입술 음영을 조금 짙은 노란색을 사용해서 만들어주고요. 눈과 눈꺼풀의 경계를 조금만 선명하게 그려줬어요. 
조금 진한 갈색을 원하는데 붉은기를 빼기 위해서 팔레트에 있는 녹색을 섞어 볼게요 녹색이 푸른색이 많이 나잖아요 갈색에다 녹색을 살짝 섞어서 좀 진하게 칠하고 싶은 부분에다 활용을 해 볼게요 왼쪽 눈에 흰색 광택이 잘안 보이잖아요. 흰색을 써서 광을 만들어 볼게요. 자 저쪽 눈이 마를 동안 피부를 한번 살짝만 채색을 할게요. 홀베인 틴트 시리즈 중에 존 브릴런트 컬러를 사용해 볼게요. 이게 불어더라고요. 존 브릴런트. <웃음> 모두 아시겠지만 지금은 살색이라는 표현을 쓰면 안 되잖아요. 세계인들의 피부색은 전부 다른 색이기 때문이죠. 
백신 접종도 이미 시작되긴 했지만 그래도 사회적 거리두기 때문에 집에 있는 시간이 많잖아요. 그럴 때는 무료하고 우울해지기도 하는데요. 우울할 때 그림을 집에서 한번 그려보는 것도 좋을 것 같습니다. 윈스턴 처출도 우울증이 굉장히 심했다고 하는데요. 그림을 그릴 때는 전혀 우울감을 느끼지 않았다고 합니다. 더 이야기하자면 그는 익명으로 그림을 출품하기도 하고 피카소는 그가 정치를 하지 않았다면 굉장한 아티스트가 됐을 거라고도 했답니다. 그는 생전에 500여 점의 그림을 남기기도 했다네요. 
볼터치가 너무 과하게 칠해져서 이걸 씻은 붓으로 조금 닦아낼게요. 이 붓의 장점은 물을 되게 많이 먹는다는 거예요. 그래서 이렇게 두꺼운 종이의 거친 면에 흡수가 되게 하기 좋거든요. 근데 숱이 너무 작으면 물을 많이 먹지 않아서 이렇게 물을 머금고 있는 효과를 낼 수가 없거든요. 물을 많이 먹였더니 막 흘러내리네요. 조금 마무리하는 느낌으로 칠해볼게요. 눈동자 테두리만 마지막으로 그려준 다음에 마무리할게요. 조금 지난 보라색으로 할 건데 너무 진하게 하실 필요는 없고요. 조금 번졌어요. 아주 얇게 그리고 싶었는데 이럴 때는 흰색을 사용해서 조금 수정을 할게요. 자, 이 정도에서 마무리를 하겠습니다. 어떠셨나요? 이번에도 수채화 옆모습을 그려봤는데 조금 빨리 그렸거든요. 여유가 없을 때라도 조금만 시간을 내서 수채화 한번 그려보시기 바랍니다. 오늘도 좋았다면 좋아요와 구독 부탁드려요. 다음 시간에도 함께 해주세요. 감사합니다.